quý vị, bây giờ là 7 giờ và ngay bây giờ chúng tôi sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn rất nhiều những thông tin nổi bật đã được báo chí đăng tải trong buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, quyết tâm, cảm hứng để nỗ lực sớm đưa đất nước vượt qua đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống xã hội, vật chất và tinh thần của nhân dân là tinh thần được tập thể chính phủ khẳng định tại phiên họp vào ngày hôm qua 11 tháng 8. Phiên họp do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì. Trên báo pháp luật Việt Nam ở trang 4 có bài viết nỗ lực đưa đất nước sớm vượt qua đại dịch. Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, tại phiên họp chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận biểu dương đánh giá cao các bộ ngành địa phương đã bám sát diễn biến về tình hình, chỉ đạo thường xuyên kịp thời quyết liệt, nỗ lực cao cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời nỗ lực duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh tình hình dịch bệnh hiện nay diễn biến hết sức phức tạp, những hành động của chúng ta trong giai đoạn này mang tính quyết định đối với công tác phòng chống và kiểm soát dịch. Vì vậy, Thủ tướng đã yêu cầu cần tranh thủ tối đa thời gian giãn cách theo chỉ thị 16 để tập trung khoanh dùng, xét nghiệm trên diện động, xác định các ca F0 để có hướng xử lý sao cho phù hợp, theo mô hình tháp nhiều tầng. Thủ tướng cũng đã nhấn mạnh yêu cầu thực hiện nghiêm nghị quyết số 86 của Chính phủ, thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm, tiếp tục để mạnh chiến lược vaccine bằng mọi biện pháp để mua vaccine nhiều nhất và sớm nhất có thể. Quý vị thân mến, và kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, thì dù ngân sách nhà nước đang rất eo hẹp, nhưng Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu tác động từ Covid-19 để vượt qua những khó khăn. Và các chuyên gia cũng chỉ ra điểm khác biệt của các gói hỗ trợ của Việt Nam so với một số quốc gia trên thế giới. Đó là chính sách hỗ trợ đã chú trọng tới bình đẳng, công bằng, chú trọng ưu tiên tới những người yếu thế. Báo Lao động trang 20 có bài viết đáng chú ý. Chính sách hỗ trợ chú trọng tới bình đẳng, công bằng. Vừa qua, nhiều ý kiến chia sẻ với Bộ Tài chính trong bối cảnh khó khăn hiện nay Thu ngân sách bị ảnh hưởng do doanh nghiệp gặp khó, kinh tế tăng trưởng chậm lại, nhưng cùng lúc lại thực hiện nhiều gói hỗ trợ đến hàng trăm nghìn tỷ đồng. Với những thắc mắc cần phải làm gì để triển khai cùng lúc hai mục tiêu mà không làm khó Bộ Tài chính trong thực hiện các mục tiêu đề ra, Tiến sĩ Nguyễn Như Quỳnh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính Bộ Tài chính cho biết, Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà chính mà chính phủ đã đặt ra là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nghèo đói trong xã hội. Do đó, việc thực hiện nhiều gói hỗ trợ về thuế, phí là cần thiết nhằm đảm bảo các mục tiêu của chính phủ. Tính từ thời điểm này thì chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là sẽ bước vào khung năm học mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Tuy nhiên, nhiều địa phương hiện nay cho biết họ vẫn còn đang ngỗng ngang trăm mối do dịch bệnh vẫn đang còn căng thẳng. Báo Tuổi Trẻ ở trang 13 có bài viết ngỗng ngang trước năm học mới. Hiện mới chỉ có vài tỉnh thành phía Bắc quyết định thời gian tụ trường vào ngày 1 tháng 9, trong đó tập trung học sinh lớp 1 vào ngày 23 tháng 8. Hầu hết các tỉnh còn lại đều trì quản việc này vì chưa lường trước được diễn biến của dịch bệnh. Do đó, cả nhà trường và các bậc phụ huynh đều chờ đợi. Chưa có sách giáo khoa, không thể hỗ trợ con em mình học tập và cũng không có đủ thiết bị để học, con đang kẹt về quê. Đó là số ít trong hàng trăm lý do được nêu ra, cùng với các nhà trường trong việc triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021-2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh đến việc thực hiện nhiệm vụ kép, vừa triển khai nhiệm vụ năm học, vừa phòng chống Covid-19. Tuy nhiên, theo một số giáo viên, sẽ có nhiều khó khăn trong công tác thực hiện nhiệm vụ kép này. Khó khăn nhất là ở bậc tiểu học, các trường còn thiếu tính chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, khiến cho tình trạng quá tải, áp lực có thể xảy ra khi triển khai chương trình mới hoặc khi tổ chức dạy bù sau thiên tai, dịch bệnh. Một giáo viên đã có kiến nghị. Thưa quý vị và mới đây thì nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết tính tới ngày 8 tháng 8 thì đơn vị này đã phát hành được gần 110 triệu bản sách giáo khoa các lớp theo chương trình giáo dục phổ thông mới về các địa phương và riêng sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng lần đầu từ năm học 2021-2022 đã được cung ứng tới các địa phương với hơn 22,7 triệu bản và báo Đại đoàn kết trang 12 có bài ngóng sách giáo khoa mới. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung chính. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022, việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 của các địa phương phải hoàn thành trước khi khai giảng năm học mới, tối thiểu 5 tháng. 
Việc in ấn và phát hành sách giáo khoa phải được các nhà xuất bản hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 nhằm cung ứng sách kịp thời đến tất cả học sinh giáo viên để triển khai thực hiện năm học mới. Tuy nhiên, với những địa phương đang thực hiện giãn cách, hiện học sinh chưa tiếp cận được với sách giáo khoa. Thành thử cả phụ huynh và học sinh đều đang ngóng sách mới. Thưa quý khán giả, ước mơ làm giàu là mong muốn chính đáng của mỗi người. Nhưng để có được thành công thì cần phải đòi hỏi cả một quá trình kiên trì nỗ lực học hỏi không cần nghỉ. Nếu như chúng ta bỏ ra vài triệu đồng cho một khóa học mà có thể giàu được thì có lẽ xã hội này chẳng còn có ai nghèo nữa. Đừng tự biến mình thành công cụ làm giàu cho các đối tượng trao giảng. Phương pháp chiến lược làm giàu từ những mới lý thuyết phi lực tế. Trên báo Đại đoàn kết ở trang 1 và trang 10 có bài viết Đổ xô theo học mô hình giáo dục làm giàu online, giàu lên ngay cả khi đang ngủ. Những khóa học này mọc lên như nấm, được quảng cáo do các chuyên gia dạy làm giàu đứng lớp, giúp bạn thành công thông qua hình thức kinh doanh online. Kèm với đó là những lời chào mời hấp dẫn như trở thành triệu phú ngay cả khi đang ngủ, không thành công không phải trả tiền. Đừng để dục mất cơ hội thành triệu phú, đánh thức giấc mơ triệu đô, đánh trúng khát khao muốn làm giàu nhanh mà không tốn nhiều sức của nhiều người. Các khóa học làm giàu này thu hút rất đông người theo học, chủ yếu là các bà mẹ bỉm sữa muốn kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập. Các sinh viên năm cuối, những người đang bị thất nghiệp. Sau những khóa học như vậy, quả thực các chuyên gia đã làm giàu thành công từ chính học phí thu được từ học viên. Ở đáng nói hơn cả là kiến thức mà học viên thu được chỉ là một mối lý thuyết tự biên tự diễn, không có căn cứ khoa học nào và hoàn toàn không hề xứng đáng với số tiền học mà họ đã bỏ ra. Thưa quý vị, tại Việt Nam thì xuất hiện rất nhiều chất ma túy, chất hướng thần mới có tính năng và tác dụng tương tự ma túy nhưng lại chưa có tên trong Nghị định 60 năm 2020 quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất. Và báo Pháp luật Việt Nam trang 16 có bài viết liên quan tới vấn đề này, các biến thể ma túy mới, nguy cơ khó xử lý. Theo số liệu của Cơ quan Phòng chống tội phạm và ma túy của Liên Hợp Quốc, cứ khoảng một tuần đến 10 ngày trên thế giới lại phát hiện thêm một chất hướng thần mới, Xu hướng xuất hiện những loại ma túy mới rất phức tạp, gây khó khăn cho công tác giám định và đấu tranh với loại tội phạm này. Tại Việt Nam, những bóng cười, nước vui, bùa lưỡi, nấm ma thuật đang bị coi là những dạng ma túy thế hệ mới. Đáng lo ngại là các loại này lại chưa có trong danh mục cấm nên sử dụng khá phổ biến. Để xử lý vấn đề này, Thượng tá Tiến sĩ Đặng Văn Đoàn, Viện phó Viện khoa học hình sự Bộ Công an cho rằng, cần phải kết hợp nhiều biện pháp, đặc biệt là đối với công tác giám định, cần bổ sung các chất chuẩn ma túy. Đây là cơ sở then chốt để giải quyết các vấn đề vụ án về ma túy.